c'est au Casino Le Miami d'Andernos que les membres du CAC-BN ont officiellement lancé la cinquième édition du Trophée Passe-Nord. En présence de nombreux élus, le club d'entreprise a présenté l'événement qui se déroulera en plusieurs temps forts le 16 janvier 2018 à la salle de la Caravelle de Marche Prime. Nous allons recevoir, comme les années précédentes, euh, des jeunes euh, qui vont venir découvrir les métiers euh, du territoire. Donc euh, nous allons recevoir plus de 600 jeunes en janvier 2018 qui vont rencontrer entre 70, 80, voire plus euh, entrepreneurs pour découvrir entre 120 et 140 métiers. Donc cette partie, c'est la découverte des métiers par les jeunes. Et puis ensuite, au cours de la journée, on profite que nos entrepreneurs soient sur place pour organiser avec la CCI des rendez-vous d'affaires. Et ensuite, nous allons avoir une conférence sur l'égalité homme-femme. Et vous en saurez un petit peu plus d'ici quelques semaines. Et nous terminons par la remise des trophées entreprises. Et donc là, ce sont nos entreprises qui vont candidater, qui vont se présenter. Et nous allons en sélectionner trois qui seront récompensés en fin de journée. Le site vient d'ouvrir, on vient de, de mettre en ligne les bulletins d'inscription. On peut s'inscrire pour présenter son métier, pour, euh, pour euh, participer au rendez-vous d'affaires ou juste on peut candidater. Euh, il n'y a pas une obligation d'être adhérent du CAC-BN pour participer et on n'est pas non plus obligé de participer toute la journée. Voilà, c'est en fonction des disponibilités et des envies de, de chacun. Donc vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site euh, Trophée Passe Nord, c'est wwwtrophée passe nordcom où vous aurez toutes les informations, vous aurez aussi les... Euh, les petits films et les, les infos des années précédentes. Et donc je rappelle la date, mardi 16 janvier, à Marche Prime, on vous attend nombreux. Tous les accompagnants depuis le début, je voudrais les féliciter parce que cette année, vraiment, l'opération a passé un cap et je trouve que c'est devenu de plus en plus professionnel et j'encourage tous les lycéens, tous les collégiens et les chefs d'établissement à ce que les enfants soient incités à venir à cette manifestation, c'est découvrir les entreprises. Et pour les entreprises, je trouve que c'est également très bien de se faire connaître auprès des jeunes. Donc vraiment, bravo à KBN et la Coban sera derrière pour assumer ses responsabilités et suivre cette initiative qui est une excellente chose pour la jeunesse. Je pense que c'est vraiment l'initiative idéale, si je puis dire, c'est-à-dire mettre en relation les entreprises de notre territoire et les jeunes collégiens. Quoi de mieux, je suis convaincue que l'alternance, l'apprentissage est aujourd'hui un moyen de lutter contre le chômage et éviter que nos jeunes partent sur des formations qui au bout du compte n'aboutissent à rien. Donc développons, développons l'apprentissage, développons l'alternance, valorisons l'apprentissage. Pendant des années, ça a été un petit peu la voie de garage, je crois que c'est une erreur. Les métiers sont magnifiques, des tas de jeunes se... se se plaisent dans ces métiers, s'épanouissent, donc donnons une belle chance à ces formations par alternance.